Mula dito sa DWIZ Manila Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita IC Balita Nationwide si Balita Nationwide Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita IC IC Balita Nationwide At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at Mon Ilagan Hapon sa kala ni Mayor Mon Ilagan Kami ang inyong mga magiging tinig balita Ako si Edwin Eusebio At David Oro Ang headlines para sa IC Balita Nationwide Panghapon Edisyon, Abril 13, 2021 Pag-aaral sa Virgin Coconut Oil Tawa-tawa at lagundi bilang gamot kontra COVID-19 Nagpapatuloy Sa mga media workers na o sa priority list na mabakunahan kontra COVID-19 Isinusulong ng isang senador Ayos na rin itong libong manggagawa Naapektuhan o pansamantalang nawalan ng trabaho dahil sa dalawang linggong ECQ sa NCR Plus. Ipinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines singil sa isyu ng uh, Julian Felipe Reef. Marila sa ibang bansa, Prince Harry, nagabalik na ng Buckingham Palace para makiramay sa pagyaon ng lolong si Prince Philip. Pinay, weightlifter, Hidalin Diaz. Puspusa na ang paghahanda para sa Tokyo Olympics. Kabalita ang pangkalusugan, iba't ibang uri ng street foods, may kaakibat na peligro sa kalusugan. After showbiz, actress na si Angelica Jones at pamilya nito nagpositibo sa COVID-19. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa detalye ng mga pangunahing ulat, tuloy-tuloy pa ang pag-aaral ng DOST o Department of Science and Technology sa Virgin Coconut Oil, tawa-tawa at lagundi bilang gamot kontra COVID-19. Ayon ito kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Fisherd o Philippine Council for Health Research and Development, bagamat inaasahan nilang matatapos sa mga nasabing pag-aaral sa buwan ng Hunyo. Nakadependean niyang usad ng trial sa mga volunteer subjects. Sinabi sa DWIC ni Montoya na mas mabilis ang recruitment nila ng volunteers kasunod ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa. At mag-init nga po ang pag-recruit ngayon ng mga volunteer. Uh, ito din po yung ginagawa sa iba't ibang uh, trial sites. May mga quarantine facility po at mga hospital na kasama po dito sa trial na ito. So doon po sila pag sila nagtignan doon o ma-admit, sila po ay tinatanong kung, kung okay na po silang sumali sa ating trial. At kung sila maya, doon po magsisimula yung uh, pag-i-examin sa kanila, pakikipag-usap, pagkuha po ng, ng ano, free and prior informed consent at saka sila po sa sali sa trial po. Si Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Pichir, the Philippine Council for Health Research and Development, sa panayam ng DWIC. Nakikipag-negosasyon na ang Pilipinas para sa 20 hanggang 40 million doses ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech. Ipinabati dito ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kaya natutuwa sila sa naging commitment ng Pfizer. Pinasalamatan ni Galvez si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babes sa tulong nito para isulong ang negosasyon sa Pfizer. Bukod dito, sinabi ni Galvez na nag-unlock din ang Amerika na ibigay ang sobrang COVID-19 vaccines nito sa mga kalyadong bansa tulad ng Pilipinas at posibleng mangyari ito sa July 4 kung kailan inaasahang matatapos ang pagbabakuna sa Estados Unidos. Samantala, inaasang darating sa bansa sa buwan ng Mayo ang tinatayang 194,000 doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Moderna. Ayon kay Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., ang naturang libo-libong doses ng bakuna ay bahagi ng 13 million doses ng inorder ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Pero ani Galvez, pagdating ng mga bakuna sa bansa, 
o nitag o National uh, Immunization Technical Advisory Group naman ang magdedesisyon kung sino ang ipaprioridad na mabigyan. Ito uh, naman ang igalbes ay kapasin ng ayunan ng mga privadong sektor na bumili ng bakuna, gayon din ang health department na kumakatawa naman sa pamahalaan. Bago nito, bago nito ay lumagda sa isang uh, tripartite agreement ang gobyerno at peribadong sektor kasama ang American Pharmaceutical Company na Moderna. Sa kabila nito, sinabi ng FDA o Food and Drug Administration na kanila pang hinintay ang aplikasyon ng naturang kumpanya para sa EUA o Emergency Utilization ng kanilang mga bakuna. Iba pang manufacturer ng COVID-19 vaccine ang hindi pa nakakakuha ng EUA o Emergency Use Authorization sa Pilipinas. Sa kanyang report sa Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na kabilang sa vaccine manufacturers na ito ang Bharat Biotech o Biotech ng India, Johnson Johnson at Sinopharm. Ayong kay Domingo, January 22 na nang mag-apply ang ng U, EUA ang Varbrat Biotech sa uh, sa balit kulang pa ito ng patunay na good manufacturing practice at posibleng matapos nila sa linggong ito ang pagsus ang uh, pagbusisi sa EUA application ng Johnson ng Johnson and Johnson na isumite nitong nakalipas na March 31 wala pa naman nanyang isusumiting requirements ang Sinopharm para sa EUA application ng bakuna nito contra COVID-19. Bagamat nagpaabot ito ng intensyong makakuha ng EUA, ipinabatid pa ni Domingo na wala pang application para sa COVID-19 vaccine ang Moderna at Novavax samantalang nakapagbigay na ang FDA ng EUA sa Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Kawagama kagad nang sisimulan ang data analysis ng Johnson Pharmaceuticals and Johnson and Johnson. Ito ay kay DST Secretary Portonato Boy de la Peña ay matapos makumpleto ang clinical trial sa Pilipinas ng single dose ng COVID-19 vaccine na gawa ng naturang kumpanya. Bukod sa Belgium-based company, ipinabatid ni Secretary de la Peña na gumugulong na rin ang actual trial at recruitment ng kanilang COVID-19 vaccine sa bansa, ang Clover Biopharmaceutical lang China at Australia. Sa utala, hindi pa nagsisimula ang Sinovac sa kanilang trial matapos maasyuhan ng emergency use authorization at inihintay rin kung uh, makakasali ang bakuna sa solidarity trial ng WHO World Health Organization. Kasabay nito, ipinabatid ni Secretary Dilapenia na dalawang iba pang kumpanya mula India at South Korea ang nag-apply para sa clinical trial ng kanilang bakuna sa Pilipinas. Tulong ni Senador Joel Villanueva ang pagsama sa media workers sa priority list ng gobyerno para mabakunahan kontra COVID-19. Tinawag ni Villanueva ang media workers bilang information frontliners, lalo't kailangan sa mga panahong ito ng pandemya ang press freedom at akses sa mga tunay na impormasyon kaya dapat mapasama ang media sa A4 list. Binigyan diin ni Villanueva na matinding panganib ang inaharap ng media workers na lumalabas at nag-iiba-iba ang lugar para makakuha ng balita at iba pang impormasyon. Ayong kay Socioeconomic Planning Undersecretary Ros- uh, Rosemary Edelion, kabilang sa E4 sector, ang market vendors, frontline workers sa uh, grocery at uh, supermarkets, mga empleyado sa manufacturing ng food, beverages, medical and pharmaceutical products, hotel workers, religious leaders, construction worker, uh, security personnel at OFWs na nakatakda ng umalis ng bansa sa loob ng dalawang buwan. Nagpaliwanag naman ang Medical Advisor sa National Task Force Against COVID-19 hinggil sa dumaraming bilang ng mga nangamamatay na mild at asymptomatic cases. Ipinabatid sa DWICD Dr. Ted Erbosa ang tinatawag na death plan na kapag tumataas ang kaso ng COVID-19, mapapansig mababa ang death rate subalit makalipas ang dalawang linggo ay sadyang sisirit ang death toll dahil dumarami rin ang proporsyon o proportion critical at very severe cases. Sinabi pa ni Dr. Erbosa na aakyat ang kaso na mga nasuwi matapos ang dalawang linggo dahil na ICU pang pa ilang pasyente hanggang pumapano na kung hindi kayang magamot. 
Tapos yung deaths mo, about two weeks later, kasi maa-ICU pa sila, uh, gagamutin okay. sila, ahaba buhay nila, di ba? Tapos eventually, yung mga talagang mm-hmm. hindi magamot, yun ang namamatay. So, ito yung period na yun, ano? Naalala mo, March 1 tayo, nagumpisa ng pagbulusok ng mga kaso. Pero yung death rates natin po, hindi tumataas. So, ngayon, nakikita natin, medyo madami na tayong kakilala na pumapanaw kasi nga, parang ang dami nung una eh, di ba? Punong-puno yung hospital. Mm-hmm. So, yan, nag mag- ma-experience natin ngayon yan. Actually, na-experience natin in the past few days na 300, 200 yung nire-report ng Department of Health na number mm-hmm. of death. Bukod uh, sa mga ito, ayon kay Dr. Erbosa, sa mga pasyente huli nang maisugod sa ospital o ang ilan ay naghihintay pa ng resulta ng COVID-19 test na kalauna naman ay positibo pala. Tumataas pa yung number yan kasi ibang namamatay, late na dala sa emergency room or sa hospital. At uh, mm-hmm. siyempre, suspect pa lang sila, ipetest pa sila, hihintayin pa yung test. So, kung minsan, yung number of deaths nagdadagdagan kasi nga, yung malabas yung result, positive din pala sila sa COVID. So, yan tinatawag na ano, delayed. No? So, yan talaga ang proportion. Yung so many cases, ang mortality, mga 1.8% ganun ang namamatay. So, if you have 10,000, 1,800 pala. So, ganun yan, para maintindihan nyo lang yung uh, where these deaths are coming from. Si Dr. Ted Arbosa, Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19 sa panayam ng DWIZ. Sana alamin natin ang latest mula sa Department of Health sa ating uh, ulat mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Aya, go ahead. Bagi ang uh, bumaba ngayon ang bilang ng uh, bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng uh, Department of Health o DOH uh, pinakahuling uh, datos ng kagawaran umabot sa 8,571 ang bagong kaso kung saan nasa 884,783 na ang kabuang kaso sa Pilipinas. Umabot naman. Umabot naman sa apat na raan ang uh, recoveries at uh, 137 naman ang mga bagong pumanaw. Sa kabuan, sa kabuang uh, gumaling sa sakit, ito ay umakit na sa 703,963 habang 15,000 286 naman ang kabuang mga namamatay sa COVID-19 sa aktibong mga kapso. Nakapagtala naman ang 165,534 kung saan umabot sa 96.9% ang mild cases habang 1.8% naman ang symptomatic. Ayon sa DOH, ang mababang bilang ng kaso ngayong araw ay tala ng hindi pag-operate ng ilang laboratorio noong linggo, Abril 11. Noong araw kasi ng linggo, 36 na laboratorio. Ang uh, hindi nagsagawa ng uh, testing uh, operations. Ito sa Patrol No. 5. Bahay yung pang panagulat sa Impermento de la Paz, DWIC. Samantala, budget para sa COVID-19 response effort sa Patpa, pero pondo para sa cash assistance, kapus na. Salamat na kanya ang Patrol 17, Jopel Pelenio. Go ahead, Jopel. Uh, pamahalaan pagdating sa budget hinggin sa patuloy na isinasagawang response effort ng pamalaan sa COVID-19. Ito ang inayaga ni Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque base na rin aniya sa impormasyon na mula kay Finance Secretary Carlos Dominguez. Nariyan lang ani Roque ang 2021 budget for COVID-related expenses ngunit wala na para naman sa pagbibigay ng uh, cash assistance sa mga maaapektuan ng ECQ sa kalimang mga ilangan ng budget para sa ayuda. Ayon kaya Roque, ito'y kukuni na sa supplemental budget at hindi sa pondo ng 2021. Magkakaroon ani Roque ng supplemental budget sa pamamagitan naman ng Bayanihan 3. Ito si Patrol 17 Chopel Pereño nag-uulat para sa impilang may koronakas, CWIZ. Mga karagdagang ulat at malalaki pang balita sa sa inyo sa aming pagbabalik. Pagbabalik Standard Time, labing walong minuto, 45 segundos, pagbabas ang alas 4. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. IZ. 
ating balitaan sa oras na 4.21 kami pa rin ang mga tinig balita sa ngala ni Moni Laga na ko si Edwin Eusebio at David Oro sa bantala na nalatiling full capacity ang St. Luke's Medical Center subalit nabawasan ang mga COVID-19 patients sa emergency room nito ito ay kay Dr. Benjamin Campomanes ang Chief Medical Officer ng St. Luke's ay posibleng dahil sa dagdag ng mga isolation facilities na pinagawa ng pamahalaan dagdag ng COVID-19 bed sa ibang ospital pagtaas ng teleconsult service at posibleng pagbaba ng COVID-19 cases matapos ang dalawang linggong ECQ sa NCR Plus. Sinabi ni Dr. Campuanes na kapansin-pansing na bawasan ang pila nila sa emergency at ang mild to moderate cases. Ang St. Luxania na mayroong 250 uh, COVID-19 beds sa dalawang ospital nito sa Taguig at Quezon City ay uh, tumatanggap lamang ng moderate to critical virus cases. Pumapila ang PhilHealth sa publiko na kaagad ipaalam sa kanilang alinmang kasong ng upcasing o uri ng health insurance abuse. Kasunod na rin ito ng uh, naglalabasang video post kung saan ilang healthcare providers ang nakikipagtalo sa mga pasyente para ideklara ang minor respiratory symptoms tulad ng asthma bilang COVID-19 para makakuha ng mas mataas na benepisyo. Kapag napatunayang totoo ang mga aligasyon tiniyak ng PhilHealth, napapanagutin ang sinumang sangkot sa ilegal na aktibidad. Ayon sa PhilHealth, ang upcasing ay tumutukoy sa namang uri ng health insurance fraud na may katapat na 200,000 pesos na multa sa kada bilang o suspensyon ng kontrata ng health care provider ng hanggang tatlong taon. Sa bantala, halos 17,000 ang naapektuhan o pansamantalang nangawala ng trabaho dahil sa dalawang linggong pagpapairal ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus o Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ay nito kay Labor Secretary Silvestre Valley III kung saan galing mismo sa mga kumpanya ang bilang na mga naapektuhan ng ECQ sa NCR Plus. Sinabi sa DWIC ni Bellio na kung tutuusin, hindi na wala ng trabaho ang karamihan sa mga ito at salip ay nabuwasan lamang ang working hours o sumailalim sa flexible working arrangements. Kasunod din ito ng report na nasa 250,000 ang nawala ng trabaho sa nagalipas na dalawang linggo na paghihigpit sa NCR+. Plus. Yun ang report sa amin. Pagkali sa mga establishment mismo na nagsabi na ito ang natanggal ito, yung iba nga dyan laka yung 8,000, hindi naman natanggal yung iba dyan eh. Nabawasan yung working hours nila. <laughs> Tinatawag na flexible working arrangement. Oh. Di sa magpumatok ng liman araw sa isang linggo, mm. inagawa na ang dalawa o tatlong araw na lang. Si Labor Secretary Silvestre Belli III sa panayam ng DWIZ. Nagnegatibo na si o sa COVID-19 si dating Pangulong Erap Estrada. Sa isang post online, sinabi ng anak nito na si dating Senador Jingo Estrada na kanilang ikinatuwa ang tuluyang paggaling ng dating Pangulo. Dahil dito, ani Jingo ay umaasa ang kanilang pamilya na kalaunan ay papayagan ng makalipat ng regular na kwarto sa ngayon na nanatiling naka-high flow oxygen ang dating Pangulo at pinayagan na itong mag-soft diet. Sa kabila nito, patuloy na nanawagan ng pamilya Estrada sa publiko para ipagdasal ang patuloy na pagbuti at paglakas ng panangatawan ni dating Pangulong Estrada. E-Pray o Electronic Pray, ito ang tawag ng isang grupo ng mga pari sa naisip nilang na ito yung mala call center na linya para patatagin ang pananalig sa Diyos sa gitna ng pandemya. Sa pamamagitan ng E-Pray, tinatawagan ng mga volunteer priest na mga COVID-19 patients para sa kanilang spiritual healing. Ayon kay Reverend Father Luciano Pelloni, Social Communications Director ng Diocese of the Malikis, ang E-Pray ay parang gamit ang teknolohiya para maabot ng tao ang mga pari at sila sa mga COVID-19 patients dahil hindi naman pinapapasok ang pamilya sa wards lalo na sa ICU. Nagbibigay ayon sila ng blessing ang ubasbas sa mga pasyente lalo't napapasin nilang bukod sa virus Takot ang kalaban sa mga nahawahan ng sakit. E pinab o, pinabatid dito ang Padre Peloni na tawag sa cellphone, messenger app at video call ang servisyong alay ng 65 mga volunteer priest. Pumapila ang TDC o Teachers Dignity Coalition sa Department of Education para ilabas ang datos ng COVID-19 cases sa mga guro. 
at ilang personal gayon din ang assistance para sa mga empleyado ng ahensya na dinapuan ng virus. Binigyan din ni TDC National Chair Benjo Basas na responsibilidad ng DepEd na tiyakin ang tulong sa mga empleyado nito, lalo na mga nangangailangan ngayong may health crisis. Sinabi ni Basas na kahit pa hindi nakuha ang virus sa community transmission, responsibilidad pa rin sila o rin sila ng mga guro ng DepEd na tumata yung employer nila, lalo pang lantad sa infection ng mga guro bilang frontliners sa edukasyon. Ayon kay Basas, may mga natanggap silang report na maraming guro mula sa Region 2 ang nagpositibo sa COVID-19 na hindi pa nabibigyan ng tulong ng DepEd. Dapat anyang mabatid ng publiko kung ilang guro at kawani ng DepEd ang nahawa ng COVID-19 at kung bakit sila nahawa na maaaring dahil sa physical reporting, home visitation, face-to-face -face meetings at seminars na iniutos naman ng DepEd. Samantala mga mambabatas, pinaghahanda mga ospital na magkaroon ng COVID-19 kits para sa mga pasyente. Detalye, Patrol 7. Ang mga ospital at sentro pangalusugan ay dapat may nakandang standard COVID-19 kits para sa mga pasyente ng tinatanggihan sa mga pagamutan dahil sa kakulangan ng kama at kwarto. Hindi kaya hindi kong suman ninyo doon na AXIS ang lahat ng barangay na magkaroon ng standby na oxygen tank at pang-repeal. Bukod sa mga ambulansya, di mo pa kang sasakyan na maghahatid sundo sa mga pasyente sa ng mga lugar. Ang COVID-19 kits ay makailangan ng galawan ng gamot na binibigay sa mild hanggang moderate na kaso ng COVID-19, particular kung hindi naman sila matatanggap sa pagamutan ng mga kuwan facilities naman ng kanilang lugar. Nawagan din ang kongresista sa lahat ng mga lider ng barangay na tumulong sa paglipat ng pasyente sa mga hospital at mga kapasilidad. Isang turun sa ebene, Jill Reyes, sa ng sa himpinang tanawang sa writing. Samantala ay pinatawag ng pamuno ng DFA o Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian sa gitna ng nagpapatuloy na paglagi ng mga Chinese vessels sa Julian Felipe Rift. Sa isang pahayag, sinabi ni Foreign Affairs Acting Undersecretary Elizabeth Buenzoceso na ang kanilang pagsomon kay Huang ay para ihayag ang pagkadismaya ng bansa sa hakbang na ito ng China. Bukod pa rito, ipinalam din kay Huang na ang Julian Philippe Rift ay nasa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng bansa. Iginit din ng DFA ang nakamit na pagkapanalo ng Pilipinas sa High Tribunal Hinggil sa desisyong nito sa South China Sea Arbitration noong 2016. Kasunod nito, nagpaalala ang DFA sa China hinggil sa proper decorum at proper manner kaugnay sa pagtugon nito sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa huli na nindigan ng DFA na kailangan ng alusin ng China ang lahat ng mga barko nito na illegal na nasa Julian Felipe Rift. IZ, IZ Balita IZ Balita Nationwide, Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nasa UK o United Kingdom na muli si Prince Harry para makiramay sa pagyaw ng kanyang lolo na si Prince Philip. Ayon sa ilang reports, dumating ang prinsipe mula sa Los Angeles sa Amerika papuntang Buckingham Palace sa kaya ng flight ng British Airways. Matapos ito, sumailalim pa ang prinsipe sa quarantine sa ngayon sa pinairal panuntunan ng UK sa gitna ng pag-iingat kontra COVID-19. Hindi naman nakasama ni Prince Harry ang kanyang uh, asawa na si Meghan matapos kapayuhan ng doktor na huwag nang bumiyahe dahil sa kondisyon nito ngayon nagdadalang tao. Magunitang nitong nakaraang linggo ay nasawi ang lolo ni uh, Prince Harry na asawa ni Queen Elizabeth sa edad na 99. Pusa ng pag-iinsayo ni Filipina weightlifter Heideline Diaz bilang paghahanda sa pagsabak sa Tokyo Olympics. Kaya naman ayong kay Monico Fuentevelia, Pangulo ng SWP o Samahang Weightlifting ng Pilipinas, ay nasa Tashkent, Uzbekistan si Diaz para mag-training kaya ang kanyang dalawang o kasama ang kanyang dalawang coach sa Sinabi ni Puente Bella na bahagi ng training ang pagsali ni Diaz sa Asian Weightlifting Championship sa Uzbekistan mula April 16 hanggang 25.
Kailangan lamang ang iyang tapusin ni Diaz ang mga qualifying tournaments para formal na makapaglaro sa Olympics na magsisimula sa July 23 sa Tokyo, Japan. Bukod kay Diaz, pasok din sa Olympics ang mga Pinoy boxers na sina Yumer Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Iris Magno. Gayon din sina EJ Obiena ng pole vaulting at Carlos Yulo ng gymnastics. Balitan, Balitan. Ang kalusugan. Ang kalusugan. Hey, ma, mga kaibigan at ikaw partner, mahilig ka ba sa street foods? Pagkain, ah, pagkain, oh, pagkain na bibili natin sa kali. Yeah. Alam niyo bang bagamat swakto sa budget ng bulsa, medyo may hindi magandang epekto sa kalusugan. Yeah. Ayon sa mga health experts, sa mga pagkain gaya ng fish bowl, squid balls, kikiam, at instant noodles, ay mga pagkain mababa ang nutritional value. Ngunit napakataas sa calories, fats, sugar at salt na maaaring magdulot ng hypertension at cardiovascular vascular diseases sa isang tao. Eh, pahay ng mga expert na hindi masama kakain ng junk foods, ngunit huwag lamang itong dalasan dahil lahat ng sobra ay nakasasama. Lagi daw pakatandaan na mas mabuti pa rin ugaliin ang pagkain ng gulay at prutas dahil dito may taglay na nutrisyon na katutulong sa pag-iwas sa sakit at pampahaba pa ng buhay. Balitang Showbiz! Confine ngayon sa ospital ang aktres na si Angelica Jones matapos na magpositibo sa COVID-19. Sa mga larawan, inibinahagi po ni Jones online, makikitang bukod sa kanya ay nakakonfine rin sa ospital ang kanyang anak at ina na nasa ICU o intensive care unit dahil din sa virus. Mababatid na nagkaroon din ng hika at pneumonia ang aktres. Kasunod nito, Nanawagan si Jones sa mga taga-suporta at kaibigan na patuloy na manalangin para sa agaran nilang pagka-recover sa COVID-19. At yan mga kaibigan, sumayin nyo sa pang-edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas! Pamitang sigurado! Tapat na serbisyo! Sa komentaryo numero uno! Kala ni Mod Ilaga na ko po si Edwin Eusebio at David Oro. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.